do Moção. Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, para mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no bar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Começando, começando a fuleirar, a partir de agora a maior audiência do rádio brasileiro está no ar! Ai, de tudo esse programa! Potência psicológica no exército da fuleiragem, vê se embora comigo não sai daqui nem por sem uma cocada que o programa hoje tá potência máxima! Olha, o programa de hoje, vocês vão conhecer doutor Neném Fejado. <risos> e ele vai falar sobre como se acalmar tomando chá de cadeira. <risos> Neném Fejado. Ainda hoje, no programa, Claudinha Leite revela que seu leite é sem lactose. Não perca, hoje não vai. Hoje eu vou sortear um cofre sem segredo pra evitar fofoca. <risos> Mande sua mensagem, participe, mande seu alô, mande pergunta no Procon, reclamação, qualquer pergunta eu respondo. Mande agora aqui no 85DDD 9984-6969. Zap Zap do Moção. E atenção, tá chegando, tá chegando o Zap Zap, manda tua mensagem aí, vai, chama, chama, chama. Chama, chama, chama potência. Um abraço, manda um alô pra mim aí, Moção. Luiz Cláudio do Rio de Janeiro. Um abraço, moção. Um abraço, minha potência! É o Brasil inteiro participando com a gente. Ele que é administrador do grupo. Se me bloquear, eu corto seu bolso, família. <risos> que maldade! Olá, moção, tudo bem? Meu nome é Leila, eu falo aqui de Butuporanga, interior de São Paulo. Um abração pra você, minha potência! Minha potência, sua príncipe, obrigado pela sua audiência. A mulher que lambe a tampa e joga o dano uniforme. Ô, <risos> oh, mulher estragada. Olá, macho velho. Dê uma boa tarde para o povo de Santa Cruz hoje, moção, macho velho. Chama, chama, sua príncipe, fenômeno, minha potência. Alô, meu povo de Santa Cruz. Ela que tá mais amostrada que aquela pinta na perna de Angélica. <risos> Fala, Moção, meu querido. Aqui é Márcio, meu irmão. É, tô falando diretamente aqui da Áustria e tô ligado no Moção 24 horas. Mas não é o país da Áustria, é a Rua Áustria, em Campina Grande, na Paraíba. Aquele abraço, meu filho. Aê, potência, você acha? É, olha, querendo ser. Uau, que até passaporte tem que ter, olha, <risos> mano. Que bicho, vai. Ele que é a geladeira Frost Free, que ensinou Frozen a fazer gelo. Pensa! <risos> Emoção, aqui é a Erika de São Paulo. Para Erika, sua príncipe, a mulher que gasta mais que jacaré no dentista. Tchau, au, 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 Moção! O fenômeno está no ar. Moção, Informação, conteúdo de qualidade, porque aqui a única coisa certa é a data. <risos> <risos> Primeira notícia de hoje, Catraia a Cunha. Eliana diz que ter planos é a maior prova de fé. Ah, Maria, então eu devo ter muita fé, viu? Que eu sempre faço altos planos com dinheiro que eu nem tenho ainda. <risos> Mais uma, Catraia. Mayara confessa já ter se decepcionado com muita gente. Ora, mas... Ai, tem gente que devia vir com três minutinhos de trailer, só pra gente saber onde tá se metendo. Não, não. É, é verdade, a sinopse. <risos> Olha o que a treme é misteriosa, sinopse. <risos> Moção Responde. Mande sua pergunta, eu respondo na hora. Feito o caldo de cana, tá com dúvida de alguma coisa? Qualquer assunto do pinico, a bomba atômica, eu domino. Mande aqui o 85DDD 9984-6969.
Vamos ver as perguntas que estão chegando aí. Vai, Dália, com a chama. É, moção, eu fui no banco, assinei uns papéis, gostei tanto da caneta, que eu peguei a caneta escondida e botei dentro da bolsa. Me diz aí, macho, tu acha que por isso eu me tornei um assaltante de banco? Tô preocupada, ó. Pois se preocupe, isso é a pior roupa que tinha de caneta. Porque roupa de dinheiro às vezes aparece, mas caneta nunca mais, babau. Ixi, <risos> Maria. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap, ddd 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar... Chegou! Oba! Ele é conhecido como Pinto Furado. Pinto Furado. Homem, homem, homem. Homem, homem. Ela é mais furada que eu dos outros. Eu, 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 tá, não, mas pega a raça, dá uma porra. Não, não, não. Queima meu filho. Alô? Alô, é Gilé? É. Ô, pô, dona Gilé, eu tô ligando, porque a gente tá vendo a senhora aqui na web. O, o, a, a foto da senhora, o vídeo, a gente tá acompanhando, os dados da senhora estão tudo aqui. A, a senhora tem ciência que tá aparecendo na web? Que, é que, da, o que é isso aí? É a web, porque tem foto da senhora fazendo selfie na frente do espelho, trocando fralda de menino obrado, todo jeito. Não, quando eu vou tirar, eu não sei, vou pedir uma pessoa pra tirar, que eu não sei o que é. Um diabo que foi, moça. Tem até a senhora comprando remédio pra ver, né, aqui na farmácia, tudo botado aqui. Meu Deus. Ah, oh, por favor. Ó, oh, até no celular, pra... o celular eu peço as meninas, assim, pra botar, pra coisa, só ter ligar e receber. Eu, não... eu sou uma pessoa entendida, mas não mexe com o negócio dessas coisas, não. Pois peça pra elas ver, porque aqui na web seu nome tá como Pito Furado. Ô, oh, por não é eu não, não pode. Tu não é Pito Furado? Não. Não. É já não que é, lógico. Eu posso passar cuspe pra saber se o pito tá vazando? Pois passa pra tua mãe, irresponsável, sem vergonha, viado. Mas e lá, né, pito furado? Você vem pra cá fazer, ligar pra minha casa e falar uma barbaridade dessa? Eu vou botar um capsilone no pito dela, viu? Pra que que eu... Olha, o número tá registrado aqui no Bina e eu vou passar pra polícia você fazendo chantagem pra minha casa. Mas foi você que ligou pra mim. Eu liguei pra você, irresponsável. Ligou. <risos> Ai, Maria. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Procon do Moção. Reclamação pra você agora, tem reclamação, mande no Procon aqui no DDD 85. 998469969. A Cunha 69, vamos ver as broncas que estão chegando, vai, chama. Meu nome é Marcel, eu tenho um bar aqui em Capela Lagoas, o nome do bar é Bar da Fome. E eu quero uma solução, porque meus clientes só pedem dois copos de descartáveis toda vez, eu acho que é pra deboche. O que eu poderia fazer? Mas não é deboche não, respeita a fé ali. O cliente pede dois copos, porque um é pra ele e o outro é pra dar bebida pro santo. Né? Porque... <risos> e outra coisa, se teu bar é o bar da fome, não deve ter nenhuma comida pros clientes. Aí o bichinho pede copo de escatáfio pra comer de tira gosto, né? É Agora, depois do fome zero, tu podia lançar a promoção do fome zéria. Venha ficar em forma no bar da fome. Vixe <risos> Maria, ah Maria. Moção, a minha mãe já casou quatro vezes e os maridos tudinho faleceu. Ela quer casar de novo, o que que eu falo pra ela? Pro novo namorado dela? Pra ela não fala nada não. 
tu tem que falar pro pop do namorado dela. Esse homem já tá quase sendo estrela de cinema, fazendo papel principal em nosso lar. <risos> Agora quando a tua mãe, diga pra ela ajudar o Brasil. Tem que convencer essa viúva negra se casar com um deputado, né? Moção, notícias. Segunda parte de Moção Notícia, você bem informado. Para você assim, dá um up na sua relação, né? Ah, menino, que chique, dá um up. Um up, eu não sei o que é isso, eu fui dizer isso ao velho meu pai. Papai, o senhor quer dar um up, esse me respeito, filho do Eu não pensou que ia dar outra coisa. <risos> Arrocha, Catraia! Aí, pesquisa aponta que acidentes de trânsito são causados pelo mau comportamento dos motoristas. Aquela velha história, não adianta colocar adesivo de Jesus no vidro e sair dirigindo feito o cão, né? É, ainda bota guiado por Deus se é a pessoa que tá dirigindo. <risos> Última de hoje, Catraia! Para Gustavo Lima, o segredo do sucesso é traçar uma meta a cada dia de vida. Isso é verdade, Catraia. Eu mesmo já tracei a minha meta de hoje bem direitinho. Viu? Conta pra gente qual foi. A minha meta de hoje é achar 10 real na rua pra eu poder passar esse restinho de mês. Tchau, au, 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 almoção. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais, não sai daqui não! Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu, recado importante! Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira! Afinal, mais do que nunca, agora nesse momento, a gente tem que ter moderação! Quem pode sair tem que trabalhar, vá! Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar! É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar por vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais, matar a saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Eu vou falar com o Gilvão, é, por conta da crise, né? Horrível. Dizer que ele tá criando é, lândia pra vender. A é Lene? Lândia. Tá um criatório de lândia na casa disso. Ah, 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 ah. Oi. Opa, Gilvão, tudo bom? Tudo jóia, com quem eu falo? É Chuquito Curosawa, tudo bom? Tá bom demais. Ô, oh, coisa boa. Juvão, é o seguinte, é porque a gente recebeu uma denúncia que vocês aí estão com a criação de lândia. Isso é verdade? Meu amigo, eu nunca nem vi falar que se cria isso. Não tem viver de lândia aí não, né? Quem não, pai? Nem é batedouro, né? Ah, claro. Ah, Juvão, então quer dizer que essa criação é, é só dentro do teu cabelo, né? Eu do Senhor sua mãe mesmo, né? Você tá sendo ignorante, viu? Pois é, porque como é que você vem falar isso, bobagem, rapaz, seu safado? O Ibama sabe que você cria essas lendas clandestinas aí nesse penteio? Pois é, você é um vagabundo, rapaz, você é um filho da p... Por que, que você não vai reparar se no PT que sua mãe não tem, filho de uma Eu sou agrônomo, viu? Vagabundo, safado. <risos> <risos> agrônomo, agrônomo é o cara que trabalha, mamãe, em agronomia. Tava criando lenda, batendo. É tão bom matar a lenda que ele está ali. Tem gente que bota a unha de porcelana só pra matar. Lá no interior eu gostava de catar. Alô? Alô? Eu vou dar veneno nos panteios de vocês pra matar essas lendas. Bora, seu p***! Seu viado! Passa pra r seu, seu pai, seu fresco! Ai, passa pra dona da casa e deixa de esculambação no telefone! Seu cabra de teia, procura o que fazer! Tô procurando essas lindas! Cabra de teia! Que joia! A hora do moção! O fenômeno está no ar! 
Zap Zap do Moção. Zap Zap, manda o alô, chama. Chama, chama, chama. chama. Ei, Moção, aqui é Moisés de Natal. Manda um abraço aí pra galera aí, todinha de Sobral, pra João, Regina. Que animação. A galera todinha lá de Sobral, aí no Ceará, onde eu morei muito tempo e vou voltar de novo. Vai. Valeu, Moção. Abraço, mas não volta a pé não, senão só chega daqui pra Copa do Catar. O senhor tá mais parado que saci com cãibra, né? É, tá um pouquinho descansado. É, moção, tudo bom? Aqui é a Priscila, de Marcelo Alagoas mesmo. Manda aí um abraço aí pra gente, porque a gente escuta você todo dia. É bom demais, é muita resenha. Oh. O cheiro, Priscilinha, você é uma panela lotada de brigadeiro. Gostosa <risos> não, além. <risos> além. <risos> Olha, Príncipe. Alô, Moção, fala, baixo velho, fala, potência. Aqui quem tá falando é o Atom Lucas Sampaio, Moção. Tô aqui ensinando o ouvindo o programa através da Pitobeiras FM. Moção, mande um abraço aí pro meu primo Mimi. Pro meu tio Nilo e Sobral, pro meu tio Izid também, que é muito seu fã, pro meu amigo Leonardo, que é, também é muito seu fã, e minha amiga Larissa Monteiro, tá sempre ouvindo a fuleiragem também. Abraço, potência! Um abraço também pra Catraia, viu? Um abraço, ah, Catrainha, minha. coisa linda. Ai, obrigado, meu anjo. E aí, galera, obrigado pela audiência, abraçando o tio dele, Mimi, ele é a Coca-Cola que desentupiu a privada de Ed Mota. <risos> É uma super coca. Pensa uma potência monstro. Fala, moção, pela da gaita. Pensa numa potência. Pensa numa pegadinha de ar. Moção, manda um alô aí pro meu irmão Sebastião Campos, lá em Belém. Será que ele tem chifre, hein? Acho Será? que ele tem muito chifre. Um abraço, moção. Um cheiro na pedra do anel. Ixi. Cheiro, minha fenômena! Cheiro na panturrilha! E a misteriosa fenômena com a toda! A mulher mais linda que morango tipo exportação! Pense. E o irmão dela não tem chifre, não! Ele tem o que o boi tem! Força! Força! O Brasil é só moção! Daquele jeito a pressão, eu, eu, eu tô me desapegando de tudo que atrás a minha vida. Já joguei fora dois relógios, pensa. <risos> dois relógios que atrás eu não adianta. Falando em hora, olha a hora, dona Aurora, é hora do cafezinho! É hora do maratá pra você ficar aquele cheirinho. Tá aqui a Babel passando um cafezinho maratá. É o melhor café que é, eu sempre tomo maratá em casa, no trabalho, na resenha. Tem que ter a hora do cafezinho. Seja no trabalho com os amigos em casa, no fim de semana, pra bater a ré. Olha, cafezinho, você se anima. O cheirinho do café é gostoso. E Maratá tem a melhor linha pra você. Tem o descafeinado, tem o superior, tem o tradicional. Pode procurar e levar pra casa. Tem aquele que você mais gosta. Maratá é o melhor café que há! É! Vou ligar lá, vou dizer que é de uma clínica. E que ela tá querendo fazer uma reprodução artificial, né? Isso. Pra ter três anos. Eita. Ela já ligou as trompas, tá uns 15 anos. Ah, ela é ligada. Na caixa preta. <risos> Na caixa preta, botar... agora só falou certo. É verdade. Certo. Aquilo é a caixa preta. Ó, 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 ó. Quem que tá falando? Quem tá falando? Você quer falar com quem? Tá de miúdos? Sim. Ô, oh, Edmildes, a gente tá ligando pra saber se foi você que ligou aqui pra clínica pra fazer a fertilização pra ter trigêmeos ou se isso foi troque. Não, não tem não, essa pessoa aqui não. Aqui em casa não tem mais nem criança. Não, não é que tem não, é que você tem gravidade, né? Pois é, uma pessoa que tá grávida de trigêmeos? Não, que tem gravidade de trigêmeos. Ah, não, pô, não é aqui mesmo não. Mas ligar pra cá pedindo essa inseminação. Mas é isso, você tá ligando pra casa errada. Ninguém ligou pra ir, muito menos pra dizer que quer engravidar de trigêmeo, não. Não teve, vocês estão ligando, mas isso aí é uma molecagem. Você tá ligando pro lugar errado, e eu tô dizendo isso. Eu tenho calma de me dizer, não vai dar nem mais certo não ser engravidar de trigêmeo, porque você tem a cabeça muito grande, esses meninos vão nascer e vão deixar você folgada. Viu, seu vagabundo? Vou já ligar pra polícia bem aqui, revistar esse número bem aqui, seu vagabundo. <risos> 
Eu não sabia, eu sabia. Tá aqui pra falar com uma mãe de miúdo. Manda tua mãe, fila da p. Falar com o trigêmeo, viu? Não é de miúdo? Manda tua mãe, fila da p. Ela mesmo. Sem vergonha, tu vai caçar o cão pra tu chupar na língua dele. Pá, eu sou um homem de família. É muito um conto sem vergonha que tu é, rapaz. Uh... Um moleque, vagabundo. E os três meninos, bate no teu nome? Enfia os três meninos no teu c. É isso, mamãe. <risos> eu queria menos um bebê. <risos> Ô, oh, bruto! Imaginaria! Ô, oh, pegada de amostra! Ei, é, é, continua em fulerejo lá no sete! Vai lá, por aqui! É um cara, é um B, é um osso! Acabou-se! Acabou